103.6 Real FM Real FM show 103.6 Real FM റിയൽ എഫ് എം ഷോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം ഇന്ന് നിങ്ങളോടൊപ്പം നജീബും ശ്രീദേവിയുമാണ് ഈ ഷോയുടെ ക്രിയേറ്റീവ് ഡയറക്ടർ ജോൺ കുര്യൻ അപ്പൊ ശ്രീദേവി നമ്മുടെ സംഭാഷണ പരിശീലന പരിപാടി ആരംഭിക്കുകയാണ് ഞാൻ ഒരു സംഭാഷണത്തിന്റെ ഒരു ഒരു സംഗതി ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്ന് നോക്കി പറയണം നോക്കി വായിച്ചാൽ മതി അത് ഞാനത് വായിച്ചു തരും അതെങ്ങനെയാണെന്ന് തെറ്റാതെ പറയണം കേട്ടോ ആനന്ദദായക സ്വതന്ത്ര സന്ധ്യാവേളയിൽ കൃതഹസ്ഥനായി വനഗായകന്റെ ശോകസ്ഥലിയുടെ വനഗാനം ഒഴുകി വരുന്നു ഹേ മന്ദാര മോഹമേ ആശ്രമവാപിയിൽ ഇണയരയണ്യങ്ങൾ രുക്മാംഗതയുടെ പദചലനങ്ങൾക്ക് ഇണങ്ങും വട്ടം ആലോലമായി നീന്തി തുടിക്കുന്നു ഹേ തപസ്വിനി ഉണരൂ ഓക്കെ 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 ഓ മനസ്സിലായി നോക്കട്ടെ ആനന്ദദായക സ്വതന്ത്ര സന്ധ്യാവേളയിൽ പ്രത്യേകിച്ച് അർത്ഥം ഒന്നും ഇല്ല ഇത് ഞാൻ എഴുതി ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു സംഭാഷണമാണ് ഇതിന് പ്രത്യേകിച്ച് അർത്ഥം അർത്ഥം ഒന്നും ചോദിക്കാൻ പറ്റില്ല എല്ലാം അർത്ഥം അറിഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ ഭാവം വരണമെങ്കിൽ കുറച്ച് അർത്ഥം ഒക്കെ മനസ്സിലാവും മനസ്സിലാവാത്ത സാധനങ്ങളൊന്നും ഞാൻ പറയില്ല അങ്ങനെ ചാടി പിടിച്ചാൽ എങ്ങനെയാ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പ്രയാസമില്ലാത്ത ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ലാത്ത ഒരു സംഗതി ഞാൻ ഇപ്പൊ കേൾപ്പിക്കാം ഇവൻ ആരാണ് എവിടെ നിന്ന് വന്നു അങ്ങാടി പശുക്കളുടെയും തെരുവ് നായ്ക്കളുടെയും കൂടെ അവൻ വളർന്നു ആരോ ദയാപൂർവം അല്പം ഭക്ഷണം എറിഞ്ഞു കൊടുത്തത് കൊണ്ട് അവൻ ജീവിച്ചു അവന് വികാരങ്ങളെയുള്ളു ആശയങ്ങളിൽ വാക്കുകളെയുള്ളു ചിന്തകളില്ല കണ്ണുകളെയുള്ളു ദൂരക്കാഴ്ചയില്ല ഇത് കേട്ടുണ്ടോ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ അതെന്തായാലും ഇന്ന് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്ന രാമു രാമു കാട്ടിയാട്ടിനെ കുറിച്ചാണ് അപ്പൊ പിന്നെ രാമു എന്ന് പറഞ്ഞു നിർത്തിയപ്പോ ഞാൻ വിചാരിച്ചു രാമുവിനെ കുറിച്ച് രാമു കാര്യായിട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ചലച്ചിത്ര പ്രതിഭയെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറയാൻ അപ്പൊ പിന്നെ എന്തായാലും ഇത് അദ്ദേഹമാണെന്ന് ഉറപ്പല്ലേ അപ്പൊ എന്റെ ചോദ്യം ഇതാണ് പറയൂ മലയാളത്തിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ആറിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ ഒരു ഒരു ചിത്രത്തിൽ നിന്നുള്ള ആ ഒരു ചിത്രത്തിന്റെ തുടക്കം ഇങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു സംഭാഷണം കേൾപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഒരു കുട്ടിയുടെ കഥയാണ് ഇത് ഏത് സിനിമയാണ് എന്നുള്ളതാണ് ശ്രീദേവിയോടുള്ള ചോദ്യം ഒപ്പം സുഹൃത്തുക്കളോട് റിയൽ എഫ് എം ഷോ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സുഹൃത്തുക്കളോടും ചോദിക്കാനുള്ള ചോദ്യം അത് ശ്രീദേവി എൻ്റെ അടുത്ത് എഴുതി കാണിച്ചാൽ മതി പക്ഷെ ശ്രോതാക്കളാണെങ്കിൽ ഇത് വാട്സാപ്പ് ചെയ്യാം വാട്സാപ്പ് ചെയ്യുന്ന നമ്പർ ഇതാണ് ഒൻപത് നാല് പൂജ്യം പൂജ്യം രണ്ട് രണ്ട് നാല് 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 പൂജ്യം നമ്പർ തെറ്റില്ലല്ലോ ഒൻപത് നാല് പൂജ്യം പൂജ്യം രണ്ട് രണ്ട് നാല് 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 പൂജ്യം രാമു കാര്യട്ട് എന്ന അഭിനയ പ്രതിഭയുടെ ഓർമ്മകളിലൂടെയാണ് ഇന്നത്തെ റി എഫ് എം ഷോയുടെ യാത്ര അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ എം ടി മുമ്പൊരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നല്ല കവിത നല്ല സാഹിത്യം ഇതെല്ലാം രാമുവിനെ സ്പർശിച്ചിരുന്നു വ്യാപാര വിജയം വരിച്ച മറ്റു ചലച്ചിത്രകാരന്മാരിൽ നിന്ന് രാമുവിനെ അകലത്തിലും ഉയരത്തിലും പ്രതിഷ്ഠിച്ച പ്രധാന ശക്തി ഇതാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ഉയരം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ വിദേശീയ മെഡലുകൾ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ട് കേരളത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ തന്നെയാണ് ഏറ്റവും വലിയ അതെ ഞങ്ങൾ മലയാളികൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് എന്ന് മറ്റുള്ളവരെയും ഭാഷ ഭാഷാ ചലച്ചിത്രങ്ങളിലൊക്കെ അറിയിച്ച ഒരു അപ്പുറത്തേക്ക് അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യക്ക് ഭാരതത്തിന് അപ്പുറത്തേക്ക് മലയാളത്തിന്റെ ശബ്ദം മലയാളത്തിന്റെ ചലച്ചിത്ര ശബ്ദം കേൾപ്പിച്ച മഹാനായ ഒരു പ്രതിഭയായിരുന്നു രാമു കാര്യട്ട് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓർമ്മ നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് വർഷം തികയാണ് നാളെ അല്ലെ ഫെബ്രുവരി പത്ത് ശരി ഇതിഹാസ തുല്യമായി ജീവിതം നയിച്ച അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓർമ്മകളിലൂടെയാണ് ഇന്നത്തെ റിയൽ എഫ് എം ഷോയുടെ യാത്ര അപ്പൊ ഒരിക്കൽ കൂടി എല്ലാവർക്കും ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം 
അനുഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത് വേറൊന്നുമില്ല ഇത്തരം കുറെ സിനിമകളാണ് തീർച്ചയായിട്ടും അത് ഈ ഒരു സിനിമേനെ തന്നെ ഈ ഒരു ഒറ്റ സിനിമയുടെ പേര് പറഞ്ഞതോടു കൂടി തന്നെ ചരിത്രത്തിൽ ഇടം നേടിയ ഒരു സംവിധായകനാണ് രാമു കാര്യമായിട്ടെന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ ചെമ്മീൻ്റെ ഒരുപാട് ഏറ്റവും വലിയൊരു ട്രെൻഡ് കൊണ്ടുവന്നത് പോലും ചിലപ്പം അല്ലെ മലയാളത്തിലേക്ക് ഒരു പുതിയ ട്രെൻഡ് ഇപ്പോൾ തന്നെ പുറത്തു നിന്ന് എന്ത് ധൈര്യത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമുക്കൊക്കെ അത്ഭുതം ശരിക്കും ഒരുപാട് എന്താ പറയാ മലയാളികളല്ലാത്ത ഒരുപാട് പേര് ഈ ഒരു ചെമ്മീൻ എന്ന ചിത്രത്തില് ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ ഉത്തരേന്ത്യയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ചാകര ഒരു വാരി കൊണ്ടുവന്നാണ് ഈ ചെമ്മീനിന് വേണ്ടിയിട്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നത് അല്ലെ ഗായകർ ആ അതിന് ഒരുപാട് അവാർഡുകൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി അഞ്ചിൽ സുവർണ കമലം നേടിയ മലയാളം ചലച്ചിത്രമാണ് നാഷണൽ അവാർഡ് ആദ്യമായിട്ട് ഇങ്ങനെ എത്തിക്കുകയാണ് സുവർണ കമലം ഈസ്റ്റ് വൻ കടലിൽ പുറത്തിറങ്ങി ആദ്യ ചിത്രം എന്നൊരു ഒരുപാട് പ്രത്യേകതകളുടെ ചിത്രമാണ് ചെമ്മീൻ വേറൊരു കാര്യം ആയിരിക്കണം ഈ ചെമ്മീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പി എസ് സിയിലെ ചോദ്യത്തിൽ ഒരു ഒരു സെക്ഷൻ തന്നെയാണ് ഈ ചെമ്മീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാരണം അത് പഠിച്ചിരിക്കേണ്ടത് അങ്ങനെ അതാണ് ചരിത്രത്തിന്റെ തന്നെ ഒരു വലിയ സുവർണ ലിപികളിൽ എഴുതപ്പെട്ട ഒരു ചിത്രം ഛായാഗ്രാഹകൻ ആരാണെന്ന് അറിയോ മാർക്സ് ബട്ടി എന്നുള്ള പേര് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അതെന്താണെന്ന് അറിയോ ഇങ്ങനെ ഒരു പിന്നെ ചില എന്താണ് പറയുക സാഹസങ്ങൾക്ക് ഇദ്ദേഹം മുതിരുന്നുണ്ട് രാമു കാര്യമായിട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ചലച്ചിത്ര പ്രതിഭ മുതിരുന്നുണ്ട് കാരണം താൻ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കാഴ്ചവെക്കുന്ന ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഏറ്റവും മഹത്തരമായിരിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു നിർബന്ധ ബുദ്ധി അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ പ്രതിബന്ധങ്ങളെയും തരണം ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം സിനിമ എടുക്കുന്നത് ട്രെൻഡിനെ അങ്ങോട്ട് മാറ്റി മറിച്ചിട്ടാണ് അല്ലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓരോ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയാറില്ലേ ന്യൂജൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കുറെ നമ്മൾ ഇപ്പൊ പറയുന്നത് അന്നത്തെ ഒരു ന്യൂ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലുക്ക് തന്നെയുണ്ട് കേട്ടോ ശരിക്കും രാമു രാമു കാര്യമായിട്ടതിന്റെ ആ ഒരു ഫോട്ടോ നിങ്ങൾ നെറ്റിലൊക്കെ വന്ന് അടിച്ചു നോക്കുക കാണാത്ത ആളുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ഒരു ലുക്ക് കണ്ടാൽ അമ്പട നിങ്ങൾ ഒന്ന് ഞെട്ടും രാമു കാര്യാട്ടിന്റെ ഓർമ്മകളിലൂടെയാണ് ഇന്നത്തെ റിയൽ എഫ് എം ഷോ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം ഓർമ്മയായിട്ട് നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് വർഷം തികയാണ് നാളെ ഫെബ്രുവരി പത്ത് അല്ലെ അപ്പോൾ ഒരുപാട് ചലച്ചിത്രങ്ങൾ അപ്പം നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നീലക്കുയിൽ തുടങ്ങി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി നാലിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ നീലക്കുയിൽ തുടങ്ങി റൂബിൻ്റെ തിരക്കഥയിലുള്ള രാമുകാരിയാട്ടം എം പി ഭാസ്കരനും കൂടി സംവിധാനം ചെയ്ത നീലക്കുയിൽ തുടങ്ങി മലങ്കാറ്റ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതിൽ എത്തി നിൽക്കുന്ന മലങ്കാറ്റ് വരെയുള്ള പന്ത്രണ്ടോളം മലയാള ചിത്രങ്ങളാണ് രാമു കാര്യാട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടി സമ്മാനിച്ചത് ഒരു തെലുങ്ക് ചിത്രം കൂടി ഉണ്ട് അല്ലേ അതിൻ്റെ പേര് എനിക്ക് കിട്ടില്ല അതിൻ്റെ പേര് അത് കണ്ടുപിടിച്ചപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം അപ്പം എന്തായാലും നീലക്കുയിൽ കഴിഞ്ഞ് മിന്നാമിനുണ്ട് മുടിയനായ പുത്രന്റെ മൂടുപടുണ്ട് ചെമ്മീൻ ഏഴു രാത്രികളിൽ ഇതിലെ ചെമ്മീനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മന്നാട് എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള ഉത്തരേന്ത്യൻ ഗായകനെ മലയാളത്തിൽ പരീക്ഷിച്ച് വിജയം വരിച്ച അല്ലെ ശരിക്കും മന്നാടെ ആയിരുന്നു ആ പാട്ട് പാടേണ്ടത് അത് മന്നാട് തന്നെയാണ് കാരണം ഞാൻ ഒരിക്കലേ മധുവിൻ്റെ ഒരു നമ്മുടെ നടൻ മധുവിൻ്റെ ഒരു ഇന്റർവ്യൂ കണ്ടു അതിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഈ രാമു കാര്യാട്ടിന് ഒരു പ്രത്യേക താല്പര്യങ്ങളുണ്ട് അതിൽ അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു അല്ല ഈ അക്ഷരശുദ്ധി മലയാളം ശരിക്ക് സംസാരിക്കാൻ അറിയാത്ത മറ്റ് ഭാഷ ഗായകർ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പ്രേക്ഷകർ സ്വീകരിക്കോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു അതെ പാട്ടില് അക്ഷരങ്ങളല്ല പ്രാധാന്യം അതിലൊരു ഫീൽ ഉണ്ട് അത് മന്നാടെ വന്ന് പാടിയാൽ തന്നെ ആ ഫീൽ വരുള്ളൂ അങ്ങനെ ആ ഒരു പറഞ്ഞു അത് അത് വല്ലാത്തൊരു പല ഓരോ കാര്യങ്ങളിലും ആ വിഷൻ പറയുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം ദീർഘവീക്ഷണം കുറച്ചധികം ഉള്ള കൂട്ടത്തിലാണെന്ന് കാലങ്ങൾക്ക് മുൻപേ സഞ്ചരിച്ച ഒരു ചലച്ചിത്ര പ്രേമി എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ചലച്ചിത്ര അതൊരു സമ്പാദിക്കുക എന്നുള്ളതിന് ഒരു ക്രൈസ് ആണ് അല്ലെ ശരിക്കും നോക്കൂ ഇത്രയും വർഷമായാലും പന്ത്രണ്ട് ചലച്ചിത്രങ്ങളാണ് നിർമ്മിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ സംവിധാനം ചെയ്തത് വാരിക്കൂട്ടി സംവിധാനം ചെയ്തൊന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല അല്ലെ ഓരോ വർഷം ഒന്നോ രണ്ടോ വർഷത്തെ കേപ്പിലൊക്കെയാണ് അല്ലെ നമ്മൾ നേരത്തെ തെലുങ്ക് സിനിമയുടെ പറഞ്ഞില്ലേ കൊണ്ടകളി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി എട്ടില് കൊണ്ടകളി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു തെലുങ്ക്
നോവൽ ആ നോവൽ ഇന്നയൊക്കെ എടുത്ത് ആ ചലച്ചിത്രമാക്കാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന് കാണിച്ച ഒരു ധൈര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അത് അഭയത്തിൽ മാത്രമല്ല കേട്ടോ എല്ലാ സാഹിത്യ കൃതികളെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ചലച്ചിത്രങ്ങൾ കൂടുതലും നോവലുകളും അതുപോലെ തന്നെ ചെറുകഥകളും പിന്നെ നാടകങ്ങളും സിനിമകളായി മാറിയത് അഭയത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെ പെരുമ്പടവം ശ്രീധരൻ അദ്ദേഹത്തെ കാണാൻ നമ്മുടെ രാമുകാരിയായിട്ടും പിന്നെ പരമേശ്വർ ശോഭാ പരമേശ്വർ ശോഭന പരമേശ്വരനായ അവരും എല്ലാവരും ശങ്കരാടിയായിരുന്നു തോന്നുന്നു കാണാൻ പോയി എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ചിത്രം സിനിമയാക്കിയ താല്പര്യമുണ്ട് എന്നൊക്കെ അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞ് അങ്ങനെയാണ് ആ അഭയം എന്നുള്ളൊരു ചിത്രം ഉണ്ടായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതിലാണ് എസ് എൽ പുരം സദാനന്ദൻ എസ് എൽ പുരം സദാനന്ദൻ മാത്രമല്ല കേട്ടോ അതിന്റെ അഭയത്തിന്റെ കുറച്ച് സീനുകൾ എം ടി വാസുദേവൻ നായർ കൂടി എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇത് മാറ്റി എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞതായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്ത് എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം ആരും അറിയാതെ മറ്റു ആളുകളൊന്നും അറിയരുത് അങ്ങനെ ജസ്ലപുരം ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകൾ എഴുതിയ ആ തിരക്കഥ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ പെരുമ്പടവ ശ്രീധരനും അതിന്റെ തിരക്കഥ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് സംഭാഷണങ്ങളൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അത് മാറ്റം വരുത്തുന്ന ആരും അറിയരുത് എന്നൊക്കെ എം ടി പറഞ്ഞതായിട്ടുള്ള ഒരു 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 കഥ ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ആ കാലത്തൊന്നും പബ്ലിഷ് ചെയ്തില്ല അത്രേ എം ടിയുടെ പേര് പിന്നീടാണ് ഏകദേശം ഏഴോളം സീനുകൾ ഇദ്ദേഹം എം ടിയെ കൊണ്ട് മാറ്റി എഴുതിച്ചു കാരണം വെച്ചാൽ അത്രത്തോളം പെർഫെക്ഷൻ ഓരോ സിനിമയ്ക്കും വേണമെന്ന് നിർബന്ധം ഉണ്ടായിരുന്നു രാമുകാരിയായിട്ട് പെരുമ്പടവം തന്നെ ഇതിന്റെ ഒരു സീനില് അത് അങ്ങനെയല്ല വേണ്ടത് എന്റെ നോവലിലെ ആദ്യം അതുപോലെ തന്നെ വേണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പം ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞു സിനിമയ്ക്ക് അതല്ല വേണ്ടത് വർണ്ണാഭം ആ ക്യാരക്ടറിന്റെ മരണം വർണ്ണാഭമാണ് രാജലക്ഷ്മിയുടെ രാജലക്ഷ്മിയുടെ ഒരു കഥയാണ് രാജലക്ഷ്മിയുടെ ജീവ ഒരു ജീവിതത്തിലൂടെ ഉള്ള ഒരു യാത്രയാണ് ശരിക്കും അഭയം എന്ന് പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിനോട് പറഞ്ഞിട്ട് അല്ല സിനിമയ്ക്ക് അങ്ങനെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് ഒരു വ്യത്യസ്ത വേറിട്ട കാഴ്ചപ്പാടിലായിരുന്നു അദ്ദേഹം സിനിമകൾ തയ്യാറാക്കിയിരുന്നത് അഭയത്തില് വേറൊരു പ്രത്യേകതയും കൂടെ ഉണ്ട് അതിലെ പാട്ടുകൾ ഏകദേശം പതിമൂന്ന് പാട്ടുകൾ പത്ത് പാട്ട് പത്തോളം എന്തായാലും ഉണ്ട് അതൊക്കെ കവിതകളാണ് കവിതകളാണ് അതും മലയാളത്തിലെ പ്രഗത്ഭ കവികളായിട്ടുള്ള സുഗതകുമാരി ചങ്ങമ്പുഴ ജി ശങ്കരക്കുറുപ്പ് ബാലവണിയമ്മ ബാലവണിയം പിന്നീട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് അല്ലേ എല്ലാ അതൊക്കെ കവിതകളാണ് വള്ളത്തോളിന്റെ ഇവരൊക്കെ കവിതകള് ഗാനങ്ങളായിട്ട് ഗാനങ്ങളാക്കിയിട്ട് ജി ശങ്കരക്കുറുപ്പിന്റെ രണ്ട് കവിതകളാണ് അതിനകത്ത് പാട്ടുകളാക്കിയിട്ട് വി ദക്ഷിണാമൂർത്തിയാണ് അതിന്റെ സംഗീതം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ രാമു കാര്യമായിട്ട് അദ്ദേഹം നാടകത്തിലായിരുന്നു അല്ലെ ആദ്യം നാടകത്തിലായിരുന്നു അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് നാടകത്തിൽ എത്തിയതിന് പിന്നിൽ ഒരു കഥയുണ്ട് അത് കുട്ടിക്കാലത്തുള്ള കഥയായിരിക്കും അതെ ചെറിയ കുട്ടിയായിരുന്ന സമയത്ത് സ്കൂൾ കാലങ്ങളിൽ അതായത് ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം ഈ നാടകത്തിലൊന്നും അഭിനയിക്കും വലിയ താല്പര്യം ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഒഴിഞ്ഞു മാറി കളഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തിന്റെ അധ്യാപകൻ എഴുതിയ സംവിധാനം ചെയ്ത ഒരു നാടകത്തിലേക്ക് എന്തായാലും പിന്നെ ഇദ്ദേഹത്തിന് അഭിനയിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ എനിക്ക് അഭിനയത്തിലൊന്നും വലിയ ഇതൊന്നും ഇല്ല ശേഷിയൊന്നും ഇല്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ സമയത്ത് പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് നിർബന്ധിപ്പിച്ചു അങ്ങനെ നിർബന്ധിച്ച നിർബന്ധിപ്പിക്കല്ല നിർബന്ധിച്ചു അധ്യാപകൻ അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം അങ്ങനെ റിഹേഴ്സലൊക്കെ പങ്കെടുക്കേണ്ടി വന്നു അങ്ങനെ ആ ഒരു ക്യാരക്ടർ അഭിനയിച്ചു അത് ഒരുപാട് പേരടങ്ങിയ ഒരു സദസ്സിന്റെ മുന്നിലായിരുന്നു അഭിനയിച്ചിരുന്നത് അത് പിന്നെ അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് സ്കൂളിലെ ഒരു ബെസ്റ്റ് ആക്ടർ അവാർഡ് കിട്ടി അപ്പം ആ ഇതെനിക്ക് പറ്റുമല്ലോ എന്ന് തോന്നി അങ്ങനെ അങ്ങനെ നാടകത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നു നാടകം ഒരുപാട് ഇഷ്ടമായി ഇദ്ദേഹത്തിന് അങ്ങനെയാണ് നാടകത്തിലേക്ക് എത്തിയത് പിന്നീട് നാടകത്തിൽ അഭിനയിച്ചു നാടകത്തിൽ അഭിനയിച്ചു എന്ന് മാത്രല്ല നാടകത്തിൽ പാടുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഗായകനായിട്ടും അതെ നാടകത്തില് അങ്ങനെ നമ്മൾ ഏതൊരു ഇന്റർവ്യൂവിൽ അങ്ങനെ പാട്ടിനോട് അത്ര ഇതില്ല എന്നൊക്കെ കേട്ടു പക്ഷേ ഇദ്ദേഹം ഈ നാടകത്തിൽ പാടിയെന്നും കണ്ടുവരുത്തിട്ട് അപ്പൊ അതും ഒരു നമ്മളെ സമയത്തുള്ള അത്ഭുതമായിരിക്കും അല്ലെ അതുപോലെ അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അദ്ദേഹം പിന്നെ എന്ത് ചെയ്തു പത്രപ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങി ശബ്ദം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ചലച്ചിത്ര മാസിക തൃശൂര് ഇറക്കി അപ്പോഴേ കുട്ടിക്കാലം മുതലേ ഒരു ഒരു ചലച്ചിത്ര മേഖലയുമായിട്ടുള്ള ഒരു ബന്ധം സ്ഥാപിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ അതെ നാടകത്തിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി സിനിമയിലേക്ക് എത്താൻ ഈ ശബ്ദം ഒരു പക്ഷെ സഹായിച്ചു എന്ന് പറയാം ശബ്ദത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് സാഹിത്യകാരന്മാരെയും അതുപോലെ തന്നെ ചലച്ചിത്ര സംവിധായകരെയൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന് കാണാൻ സാധിച്ചു അതുകൊണ്ട്
ഒരു മടിയില്ലാതെ സ്പോട്ടിലാക്ഷണം സ്വീകരിച്ചു അദ്ദേഹം സമ്മതം മൂളി അങ്ങനെ സിനിമയുടെ ആദ്യ ഷോട്ടിൽ തന്നെ ക്ലാപ്പ് ചെയ്യാൻ ഒരു അവസരം പറയുന്നത് ഒരു അവസരം കിട്ടുന്ന സമയത്ത് അത് മുതലാക്കണം ഉപയോഗിക്കണം ഉപയോഗിക്കണം അത് കഴിഞ്ഞ പിറ്റ് അടുത്ത വർഷം തന്നെ നമ്മുടെ ചരിത്ര എന്താ പറയാ പ്രസിദ്ധമായ നീലക്കുയിലേക്ക് നീലക്കുയിൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിനിമ അതിനെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് ഇന്ന് രാമു കാര്യാട്ടിന്റെ ചലച്ചിത്ര സബരിയിലൂടെയുള്ള ഒരു യാത്രയാണ് റിയൽ എഫ് എം ഷോ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നെല്ലി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സിനിമ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി നാല് അതിന്റെ പ്രത്യേകത പി വത്സലയുടെ നോവലാണെന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാം സംവിധാനം ചെയ്ത രാമു കാര്യാട്ടാണെന്ന് അറിയാം തിരക്കഥ എഴുതിയത് രാമ കാര്യമായിട്ടും കെ ജി ജോർജു ആണെന്ന് അറിയാം സംഭാഷണം എഴുതിയത് എസ് എൽ പുരും സദാനന്ദനാണെന്ന് അറിയാം ഇതൊക്കെ ഞാൻ തന്നെ പറഞ്ഞിരുന്നു അറിയാം പറഞ്ഞത് പിന്നെ കേൾക്കാലോ കേട്ടിരിക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു അറിയുന്ന കാര്യം തിരുനെല്ലിയിലെ അല്ലെ തിരുനെല്ലിയിലെ ആദിവാസികളുടെ കഥ പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വയനാടൻ ഗ്രാമങ്ങളിൽ ആദിവാസികളുടെ കഥ പറയുന്ന നെല്ല് എന്ന് പറഞ്ഞ ഏറ്റവും ചരിത്രപരമായ നോവൽ അല്ലെ ഏറെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ട നോവൽ അതാണ് അദ്ദേഹം സിനിമയാക്കിയത് ശ്വാസം കിട്ടി വിട്ടാൽ എനിക്ക് പറയാനുള്ള ഗ്യാപ്പ് അതിനകത്ത് നമ്മൾ ഈ ഒരു രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസങ്ങളായി നെല്ല് എന്ന ചിത്രത്തിലെ ഗായിക അല്ലെ നമ്മുടെ പാട്ട് കഥലി ഞാൻ പാടണ്ടാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് വെറുതെ മറ്റുള്ളവരെ ഓർപ്പിക്കണ്ട നമ്മള് ഇത്രയും ദിവസം നമ്മള് എന്താ പറയാ വിഷമിച്ച് ദുഃഖത്തിലായിട്ടിയ ഒരു മരണം നമ്മുടെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ഗായിക ലതാജി അവര് പാടിയ ഒരു ഗാനം അല്ലെ മലയാളത്തിലേക്ക് അതിന് മുന്നേ അവരെ കൊണ്ടുവരണം എന്ന് ഇദ്ദേഹം ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു ചെമ്മീൻ എന്ന ചിത്രത്തിന് വേണ്ടി പക്ഷെ മാനസമയനെ അല്ല വേറൊരു ഗാനാണെന്നാണ് കേട്ടത് ആയിക്കോട്ടെ പക്ഷെ അതൊരു മലയാളം അത്ര വഴങ്ങണില്ല എന്നുള്ള തോന്നൽ അവരത് ഒഴിവാക്കി ലതാ മങ്കേഷ്കറിനെ ഒഴിവാക്കി പിന്നെ വീണ്ടും ആ ശ്രമം അവിടെ അവസാനിച്ചിട്ടില്ല വീണ്ടും അതെ വീണ്ടും അതിന് അവരെ കൊണ്ടുവന്നു അങ്ങനെ ഈ നെല്ല് എന്ന ചിത്രത്തിന് വേണ്ടി അവർ പാടി അപ്പൊ ഒരിക്കൽ കൂടെ അവർ ആ ഗായികയും നമ്മൾ ഓർക്കാം അതെ ശരിക്കും എനിക്ക് അതിനകത്തൊരു ഒരു വരി എന്ന് വെച്ചാല് ഈ കിളികൾ വള്ളക്കില്ലക്കെണ്ണം വള്ളിയൂർ കാവിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ അത് ഈ ശരിക്കും കിളികൾ വളയിലിക്ക എന്ന് പറയുന്നില്ല എനിക്ക് അങ്ങോട്ട് ശരിയാവുന്നില്ല കാരണം ഇങ്ങനെ കേട്ട് 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 തഴുമ്പിച്ചു പോയി പക്ഷെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഉച്ചാരണം അല്ല ആ ഒരു ഫീലാണ് അല്ലെങ്കിൽ പാട്ടിന് വേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു അത് ശരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ദീർഘവീക്ഷണത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ വേറൊരു കാര്യം കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ ഇതേപോലെ ചെമ്മീൻ എന്ന ചിത്രത്തിന് അവാർഡ് ഞാൻ വാങ്ങും എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അതിനൊരു വല്ലാത്ത വല്ലാത്തൊരു ധൈര്യമാണ് നമ്മളിപ്പോ എന്നിട്ട് വേഗം പ്രദർശനത്തിന് കൊണ്ടുപോയി നിശ്ചയദാർഢ്യമെന്നൊക്കെ പറയുന്ന ശരിക്കും അദ്ദേഹം അവാർഡ് നേടുമെന്ന് പറഞ്ഞു അവാർഡ് നേടി പ്രദർശനത്തിന് കൊണ്ടുപോയി അത് എന്നിട്ട് അവിടെ പ്രദർശിപ്പിച്ചു അവാർഡ് നേടുകയും ചെയ്തു അത് വല്ലാത്തൊരു എല്ലാം പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പോലെ അതെ 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 ഈ നീലക്കോയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി നാല് പുറത്തിറങ്ങിയത് അത് ഉറൂബിന്റെ തിരക്കഥയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു കഥ വികസിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം തന്നെ ഉറൂബ് തന്നെ തിരക്കഥയും സിനിമയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു പി ഭാസ്കരനും രാമു കാര്യമായിട്ടും അല്ലേ സംവിധാനം ചെയ്തത് രണ്ടുപേരും കൂടി ചേർന്നാണ് നീലക്കോയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമ ശരിക്കും ഒരുപാട് നല്ല നല്ല പാട്ടുകൾ അല്ലെ എത്ര കേട്ടാലും മതി വരാത്ത ിലും ഒരു ചരിക്കും മലയാള ചലച്ചിത്രത്തിലെ ഒരു ചരിത്രമാണ് കാരണം അന്ന് വരെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ട്രെൻഡിനെ മാറ്റി അപ്പോഴും അന്യഭാഷകളെ അനുകരിച്ച് തമിഴിലെയും ആ സെറ്റ് പോലും അതേപോലെ ഇട്ടിട്ട് അങ്ങനത്തെ കഥകളൊക്കെ ആയിരുന്നു ഇൻഡോർ ഷൂട്ടിംഗ് ആയിരുന്നു ഇൻഡോർ ഷൂട്ടിംഗ് ആയിരുന്നു പിന്നെ ദൈവികം അതുപോലെ അതീവ കാൽപ്പനിക അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ രീതിയിലുള്ള കുറെ ചിത്രങ്ങളായിരുന്നു അന്ന് അതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്നത് അതെപ്പോഴും നമ്മളില്ല ഒരു ട്രെൻഡ് ഉള്ള സമയത്ത് അത് അതുപോലെ പോവാതെ അത് പുറത്ത് കടക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ശരിക്കും ഒരു ധൈര്യം ഒരു ആർജവം അല്ലെ ഒരു തന്റേടൊക്കെയാണ് ചിലര് അത് ഒരു ഫോർമുല കഴിഞ്ഞ അതേ ഫോർമുലകളിലാണ് ചലച്ചിത്രങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നത് അങ്ങനെയല്ല ഇത് ഓരോന്നും വ്യത്യസ്തമാണ് വ്യത്യസ്ത രീതിയിലാണ് ഒന്ന് ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് തിരിച്ച് അല്ലെ ഒരു യാതൊരു ബന്ധം ഉണ്ടാവില്ല ഒരു സിനിമ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വേറൊരു സിനിമയുടെ പ്രമേയപരമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധം ഉണ്ടല്ലോ പല തല തിരിച്ചും മറിച്ചും ഒക്കെ വിജയിക്കുന്നുണ്ടോ അതല്ലെങ്കിൽ പര
ഇത്രയും സിനിമ ഉണ്ടാക്കുന്നവരെയും എല്ലാവരെയും പ്രചോദിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഇദ്ദേഹം ശ്രമിച്ചു അതിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് സാഹിത്യ കൃതികളെ സിനിമയോടൊപ്പം കൂട്ടി അതോടൊപ്പം അതുപോലെ തന്നെ മണ്ണിന്റെ നിറമുള്ള അല്ലെ നീലക്കുലിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ മണ്ണിന്റെ മണമുള്ള മനുഷ്യരുടെ മനുഷ്യരുടെ കഥ മലയാളികളുടെ കഥ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് തിരിച്ചറിയാണ് ചലച്ചിത്രം അതോടുകൂടി അതാണ് നീലക്കുലിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത അവാർഡും കാര്യങ്ങളൊന്നും അല്ല അതിനേക്കാൾ ഉപരി ഇതാണ് ശരിക്കും ഈ വ്യാപാര സിനിമകളുടെ ഒരു ഒരു തന്ത്രം തിരിച്ചറിഞ്ഞ ഒരു സിനിമാക്കാരനായിരുന്നു രാമു കാര്യട്ട് എന്ന് എം ടി വെറുതെ പറഞ്ഞതല്ല കേട്ടോ ശരിക്കും വലിയ ഒരു ഒരു പൊളിച്ചെഴുത്തും അതോടൊപ്പം തന്നെ നിശ്ചയദാർഢ്യം രണ്ടും കൂടി സമ്മേളിച്ച ഒരു മഹാപ്രതിഭയായിരുന്നു ശരിക്കും രാമു കാര്യട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം അതുവരെ കണ്ട ട്രെൻഡുകൾ ഒന്നും അല്ലാതെ പുതിയ ട്രെൻഡിൽ സിനിമ എടുക്കാൻ അദ്ദേഹം കാണിച്ച ഒരു ധൈര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിശ്ചയദാർഢ്യം എന്ന് പറയുന്നത് അത് ശരിക്കും നിർമ്മാതാക്കളും അതോടൊപ്പം തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് അതാണ് അത് ശരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ നിർമ്മാതാക്കളും അതിനൊരു ധൈര്യം കാണിച്ചു ഇദ്ദേഹം എന്നെ ഇതുവരെ സഞ്ചരിക്കാത്ത മാർഗങ്ങളിലൂടെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ അവരെ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ അതൊരു വിശ്വാസമായിരുന്നു ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഇല്ലാത്തൊരു സംഗതിയാണ് അത് ശരിക്കും സംവിധായകനുള്ള ഒരു വിശ്വാസം അന്നത്തെ പ്രൊഡ്യൂസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിനിമയെ പറ്റി ധാരാളം അറിയുന്നവർ തന്നെയാണ് അല്ലെ സംവിധായകരെ പോലെ തന്നെ പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു കുട്ടിയാണെങ്കിലും ശോഭന പരമേശ്വർ നായരാണെങ്കിലും എല്ലാവരും അതൊരു വലിയ അനുഗ്രഹമാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ അത്രയും എല്ലാത്തിനും തയ്യാറായി നിന്ന പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ഒപ്പം സാഹിത്യ ഗുണങ്ങളാണ് രണ്ട് പേർക്കും പ്രൊഡ്യൂസറിനും സംവിധായകനും നിലനിൽക്കുന്ന സാഹിത്യ ഗുണങ്ങളാണ് മൂല്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു വിശ്വാസത്തിന്റെ വിജയത്തിന്റെ ഒക്കെ ഒരു പിന്നാമ്പുറത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് അല്ലേ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇത് പറഞ്ഞ സമയത്ത് നമ്മുടെ ഒരു ഇന്റർവ്യൂവിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകൻ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വായന അല്ലെ വായിക്കാൻ ഒരുപാട് വായിക്കുമായിരുന്നു ഞാനത് കേട്ടു വല്ലപ്പോഴേ വീട്ടിൽ വരൂ ആ വരുന്ന സമയത്ത് മുഴുവൻ വായനയിലാണ് അത് വായിക്കുന്ന സമയത്ത് അമ്മ പറയും ഇത്ര അങ്ങനെ അച്ഛന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകണ്ട അധികം ശല്യം ചെയ്യണ്ട കാരണം ആ വായന അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു കവിതകളെ ഒരുപാട് സ്നേഹിച്ച നോവലുകളെ ഒരുപാട് സ്നേഹിച്ച അങ്ങനെ സാഹിത്യങ്ങളെ ഒത്തിരി സ്നേഹിച്ചൊരു മനുഷ്യനായിരുന്നു മരുമകനാണ് അതുപോലെ തന്നെ മകളുടെ ഭർത്താവാണ് ദേവൻ ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞു ഇതേ മാർക്കറ്റിംഗ് തന്ത്രത്തിനെ കുറിച്ചാണ് ദേവം പറഞ്ഞത് ദ്വീപ് എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമ അത് ഇങ്ങനെ ഡൽഹിയിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കായിരുന്നു ഒരു ഫെസ്റ്റിവലിൽ ആ സമയത്ത് പുറത്ത് റിലീസ് ആയിട്ടില്ല കേട്ടോ അതിന് മുമ്പേ അപ്പം ഡൽഹിക്ക് നീ വരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു വരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഇവര് പോയി ദേവൻ അങ്ങനെ സിനിമയൊക്കെ കണ്ടു ആ സിനിമ റിവ്യൂ കണ്ണുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ ഇവര് പ്രിവ്യൂവിന്റെ മുന്നേ മാധ്യമങ്ങളെ ഫേസ് ചെയ്യല്ലോ മീഡിയാസിനെ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇദ്ദേഹം സംസാരിക്കും സംവിധായകൻ സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് ചെമ്മീനെ പോലെ തന്നെ ഞാൻ കാണുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അതിനേക്കാൾ ഉപരി ഞാൻ കാണുന്ന ഒരു സിനിമയാണ് ഈ ദ്വീപ് എന്ന് പറഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വളരെ ഘോര ഘോരമായിട്ട് ദ്വീപിനെ കുറെ പുകഴ്ത്തി അങ്ങ് സംസാരിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് സംസാരിച്ചു അതിനുശേഷം പ്രദർശനം നടത്തി കണ്ടു തിരിച്ച് ഇവര് രണ്ടുപേരും കൂടെ കാറിൽ പോവാം ഇപ്പം ആദ്യമായി ഡൽഹി കാണുന്നതിന്റെ ഒരു ആകാംക്ഷ ഉണ്ടായിരുന്നു ദേവന് അതോടൊപ്പം തന്നെ സിനിമയെ കുറിച്ച് എന്നോടൊന്നും അമ്മാവൻ ചോദിക്കരുത് എന്നൊരാഗ്രഹം ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പുറം കാഴ്ചകളിലേക്ക് കണ്ടു അപ്പൊ അങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോൾ കുറെ ഒന്നുമില്ല ഞാൻ ഡൽഹി ആദ്യമായിട്ട് കാണല്ലേ അതുകൊണ്ടാണ് അതല്ല അല്ല നീ സിനിമയെ പറ്റിയൊന്നും പറഞ്ഞില്ല അപ്പൊ മൗത്ത് നോക്കിട്ട് വന്നു ഞാൻ സത്യം പറയട്ടെ എനിക്ക് ഈ ചിത്രം അത്ര അങ്ങനെ ഇഷ്ടമായില്ല അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം ഒരു ഒറ്റ പൊട്ടി ചിരി അത്ര ഇത്രയും സംവിധാനം ചെയ്ത ഒരു സിനിമ മുഖത്ത് നോക്കിയിട്ട് ഒരാൾ പറയാണ് എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല എന്ന് വേണമെങ്കിൽ ചീത്ത പറയാം എന്തോ അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല സ്വന്തമായിട്ടുള്ള ഒരാൾ ഇങ്ങനെ പറയാം അപ്പൊ എന്റെ ഉറക്കെ അങ്ങ് ചോദിച്ചു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു എനിക്കും ഇഷ്ടമായില്ല എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പം പറയാം നീ നോക്കിക്കോ നാളെ ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് പിന്നെ മാധ്യമങ്ങളിൽ വരാം അല്ലാതെ ആ അതല്ലാതെ അവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ ഒരിക്കലും പത്രത്തിൽ വരുന്നില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് പിറ്റേ ദിവസം പത്രം നോക്കുമ്പോൾ റിവ്യൂസ് മുഴുവൻ ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞതാണ് അല്ലാതെ അവരുടേതായിട്ടുള്ള അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നും വന്നില്ല ആ ഒരു മാർക്കറ്റിംഗ് തന്ത്രം എന്ന് പറയണത് അദ്ദേഹത്തിന് ആദ്യം അറിയായിരുന്നു പക്ഷേ ദ്വീപ് എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ
എന്റെ തന്തയ്ക്ക് ഇന്ന് വരെ ഒരുത്തൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല പറഞ്ഞാൽ ഞാനത് കേൾക്കുകയുമില്ല പറഞ്ഞാലോടോ പറഞ്ഞാലോ ഇറങ്ങി പോടാ ഇവിടെ നിനക്ക് ഇവിടെ എന്ത് കാര്യം എന്തെങ്കിലും ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ അതെല്ലാം ഇതോടെ ഉപേക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു പോക്കിരികൾക്കും കുടിയന്മാർക്കും എന്റെ വീട്ടിൽ സ്ഥാനമില്ല ശരി എനിക്കൊരു മകളെ ഉള്ളു കണ്ണു അടച്ചുകൊണ്ട് അവളെ ഒരു ഭ്രാന്തന് കൊടുക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല ചാധെ ഞാൻ വന്നാന്തിനാണെന്ന് അറിയാമോ എന്റെ അച്ഛൻ എന്നെ ഇവിടെ വരുതെന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് നീ എന്നെ കുടിക്കരുതെന്ന് ഉപദേശിച്ചവളല്ലേ ഞാൻ ആദ്യമായി കുടിച്ചത് നിന്നെ കാണിക്കാൻ ഈ ലോകത്ത് ഒരുത്തന് ഞാൻ കേടങ്ങില്ല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒന്നിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ മുടിയനായ പുത്രൻ എന്ന സിനിമയുടെ ഭാഗമാണ് നമ്മൾ അതെ സത്യൻ സാറാണ് സത്യനാണ് അതിനകത്ത് അഭിനയിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലെ ശരിക്കും ആപ്റ്റായ കഥാപാത്രങ്ങളെ കാസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞുള്ളൊരു വല്ലാത്തൊരു കഴിവാണ് കേട്ടോ ശരിക്കും രാമുകാരിയായിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ സംവിധാനം കിട്ടിയത് അല്ലെ ചെമ്മീനിലടക്കം ചെമ്മീനിലെ മധുവിനെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു അല്ലെ എന്ന് പറഞ്ഞ ആ വല്ലപ്പോഴും ഒരു നറുക്ക് കിട്ടിയാൽ ആയി എന്നുള്ള രീതിയിലായിരുന്നു പറഞ്ഞതാണ് അപ്പോ അങ്ങനെയുള്ളതില് ധൈര്യത്തോടു കൂടി മധുവിനെയാണ് അതിൽ ആ മെയിൻ അല്ലെ മുതൽ കൊച്ചു മുതലാളി ആയിട്ട് കാസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരു ധൈര്യം കാണും അതോടൊപ്പം തന്നെ പിന്നെ ദ്വീപിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോ രാഘവൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു നടൻ അതിനകത്ത് മെയിൻ റോളിലേക്ക് വരുന്നു ജോസ് എന്ന് പറഞ്ഞ നടൻ വരുന്നു അങ്ങനെ ഒരുപാട് കഥാപാത്രങ്ങൾ കഥാപാത്രങ്ങൾക്ക് ജീവൻ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ആപ്റ്റായ കാസ്റ്റിംഗ് തെരഞ്ഞെടുക്കാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹത്തിന് കഴിയുന്നു സത്യനെ തന്നെ ഒരുപാട് അദ്ദേഹം ഉപയോഗിച്ചു എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അല്ലെ ഒരു അഭിനയ പ്രതിഭേനെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു കാര്യം വിട്ടുപോയി കാരണം വെച്ചാൽ ഞാൻ നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചിരുന്നു അതിന്റെ ചരിത്രങ്ങളായിട്ട് ആരും അയച്ചിട്ടില്ല ഒരുപാട് തെറ്റുത്തരങ്ങൾ അയച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവൻ ആരാണ് എവിടെ നിന്ന് വന്നു അങ്ങാടി പശുക്കളുടെയും തെരുവ് നായ്ക്കളുടെയും കൂടെ അവൻ വളർന്നു ആരോ ദയാപൂർവം അല്പം ഭക്ഷണം എറിഞ്ഞു കൊടുത്തത് കൊണ്ട് അവൻ ജീവിച്ചു തുടങ്ങിയ ഒരു 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 ഡയലോഗിൽ ഒരു മലയാള സിനിമ തുടങ്ങുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് ആരംഭിക്കുന്നുണ്ട് പറഞ്ഞ് ആ സിനിമയുടെ അവസാനം ഏതാണ്ട് ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഈ സെന്റൻസുകൾ തന്നെയാണ് അവസാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ഏത് സിനിമയായിരുന്നു എന്നാണ് ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചത് പക്ഷെ ശരി ഉത്തരമായിട്ട് ആരും അയച്ചിട്ടില്ല അല്ല കുറെ ആളുകൾ തെറ്റുത്തരങ്ങളൊക്കെ അയച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ നമുക്ക് പറയാം ഏതായാലും നമ്മുടെ റിയൽ എഫ് എം ഷോ ന്യൂസ് ഓൺ എയർ ആപ്പ് ഉപയോഗിച്ചും നിങ്ങൾക്ക് മൊബൈൽ കേൾക്കാം അതോടൊപ്പം തന്നെ യൂട്യൂബ് ലിങ്ക് ലഭ്യമായിരിക്കും ഓൾ ഇന്ത്യ റേഡിയോ കാലിക്കറ്റ് എന്ന പേജ് സന്ദർശിച്ചാൽ യൂട്യൂബ് ലിങ്കുകൾ ലഭ്യമാകും സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകളൊക്കെ ശ്രോതാക്കൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ള കാര്യം കൂടി ഇതിനകത്ത് സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് ആരെങ്കിലും ശരി ഉത്തരം അയക്കാൻ വേണ്ടി തയ്യാറെടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്പർ ഇതാണ് ഒൻപത് നാല് പൂജ്യം പൂജ്യം രണ്ട് രണ്ട് നാല് 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 പൂജ്യം എന്ന നമ്പറിലേക്കാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം അയക്കേണ്ടത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരുപാട് ചലച്ചിത്രങ്ങളിൽ ഒരുപാടല്ല ഏകദേശം ഒരു നാല് അഞ്ച് ചലച്ചിത്രങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് രാരിച്ചൻ എന്ന പോരൻ അല്ലേ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ആറ് രാരിച്ചൻ എന്ന പോരുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒൻപതില് സംഘഗാനം പി എ ബക്കറിന്റെ സംവിധാനത്തില് സംഘഗാനമുണ്ട് പിന്നെ പ്രിയ മധു സംവിധാനം ചെയ്ത പ്രിയ എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയില് ഡി എം പൊറ്റക്കാട് സംവിധാനം ചെയ്ത രമണൻ രാജൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കഥാപാത്രമായിട്ട് അതിനകത്ത് മാണിക്കക്കോട്ടാരുണ്ട് ഡോക്ടർ അങ്ങനെ ഏകദേശം ഒരു അഞ്ച് ചലച്ചിത്രങ്ങൾ ഇദ്ദേഹം വേഷം ഇടുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോ ആള് പുലിയാണെന്ന് മനസ്സിലായില്ല രാഷ്ട്രീയത്തിലും എം എൽ എ ആയിട്ട് സ്ഥാനാർത്ഥിയായി വിജയിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ നാട്ടിക മണ്ഡലത്തിൽ വെച്ചിട്ട് വിജയിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ പക്ഷേ നിയമസഭയിൽ ഇരിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല നമുക്കൊരു എം എൽ എ കിട്ടിയില്ല കിട്ടിയില്ല കാരണം അന്ന് പ്രസിഡന്റ് ഭരണമായി പിന്നീട് വീണ്ടും മണ്ഡലത്തിൽ വെച്ചിട്ട് മത്സരിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ആദ്യം രണ്ടാമത് മത്സരിക്കാൻ പറഞ്ഞു ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ ലോക്സഭയിലേക്ക് മത്സരിച്ചു വെറുതെ ചോദിക്കില്ല എങ്ങനെ സാധിക്കുന്നു എന്ന് ചോദിക്കുന്നത് ശരിക്കും ഇദ്ദേഹത്തോടെ നമ്മൾ ചോദിക്കുകയാണ് ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ സാധിക്കുന്നു അല്ലേ ഇത്രയും അധികം സിനിമകൾ എടുക്കുന്നു ഇത്രയും എണ്ണം പറഞ്ഞ സിനിമകൾ എടുക്കുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ പൊതുപ്രവർത്തനം ൂടി സമയം കണ്ടെത്തു അതോടൊപ്പം വായനൊന്നുമില്ല അധികം കാര്യങ്ങളൊന്നും നടക്കുകയല്ലോ ഇത്തരം ഒരു സിനിമകൾ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഒരു അഭിനയ പ്രതിമ ഒ
അത് മറന്നുപോയി ഞാനായ ഉത്തരം പറയാം ശരി ശരി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ആറ് വേണ്ട ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ആറിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ പി ഭാസ്കരൻ സംവിധാനം ചെയ്ത് രാരിച്ചൻ എന്ന പൗരൻ എന്ന ചിത്രത്തിലെ തുടക്കമാണ് നമ്മൾ കേട്ടത് അതിനകത്ത് വക്കീലിന്റെ ഒരു വേഷത്തിലാണ് അഭിനയിച്ചത് അതിനകത്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്ന തുടക്കത്തിൽ എഴുതി കാണിക്കണ്ട കേട്ടോ ആർ കാര്യാട്ട് എന്നാണ് എഴുതി കാണിക്കുന്നത് രാമ കാര്യാട്ട് എന്ന് പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം കൂടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ അത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ സംഗീത സംവിധായകൻ എം എസ് ബാബുരാജ് കോഴിക്കോടിന്റെ സ്വന്തം എന്ന് പറയുന്നത് ബാബുരാജും അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ചത് മിന്നാ മിനുങ് എന്ന രാമു കാര്യായിട്ട് സംവിധാനം ചെയ്ത ചിത്രത്തിലാണ് മിന്നാ മിനുങ് സ്വതന്ത്ര സംവിധായകനായിട്ട് കേട്ടോ അതിന്റെ പ്രത്യേകം ചെല്ലേ പോഞ്ഞിക്കര റാഫിയും രാമു കാര്യാട്ടും കൂടിയാണ് അതിന്റെ ഒരു തിരക്കഥ ഒരുക്കിയത് കേട്ടോ അതിന്റെ നിർമ്മാണം രാമു കാര്യാട്ടും കൂടിയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഏഴിലാണ് പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല മച്ചാട് വാസന്തി എന്ന ഗായിക മലയാളത്തിൽ അരങ്ങേറിയതും ഈ ഒരു സിനിമയിലൂടെ വിശേഷങ്ങളൊന്നും തീരില്ല ചുരുങ്ങിയ കാലം കൊണ്ട് അതുപോലെ അതുവരെ ഇല്ലാത്ത ഒരു ട്രെൻഡിനെ മാറ്റിയിട്ട് അല്ലെ ഒരു തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള ട്രെൻഡിനെ മറികടന്ന് പുതിയതായിട്ടുള്ള സിനിമയെ മൊത്തം അങ്ങോട്ട് പൊളിച്ചെഴുതുകയുണ്ടായിരുന്ന ട്രെൻഡിനെ മാറ്റി എഴുതി പുതിയ ഒരു സിനിമാ സംസ്കാരം ചലച്ചിത്ര സംസ്കാരം മലയാളത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നു അതുപോലെ ലോകത്ത് മുഴുവൻ ലോക ശ്രദ്ധ പോലും ഇങ്ങനെ അല്ലെ മലയാളത്തിന്റെ പ്രശസ്തി ഇന്ത്യ ഒട്ടാകെ അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഭാരതത്തിന് പുറത്തേക്കും വ്യാപിപ്പിച്ച മഹാനായ ഒരു ചലച്ചിത്രകാരനായിരുന്നു രാമകാരി നമുക്ക് തൽക്കാലം അല്ലാതെ വിശേഷിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ തീരില്ല ഏതായാലും സത്യം പറയാലോ ഒരുപാട് പറയാനുണ്ട് ഒരുപാട് പറയാൻ എഴുതി വെച്ചിട്ടുമുണ്ട് അപ്പൊ ഏതായാലും ഇന്നത്തെ റിയൽ എഫ് എം ഷോയുടെ സമയം ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് ഇതുവരെ നിങ്ങൾക്കൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നത് നജീബും ശ്രീദേവിയുമാണ് ഷോയുടെ ക്രിയേറ്റീവ് ഡയറക്ടർ ജോൺ കുര്യൻ One zero three point six real FM.